。大家好，我是爱说真话的 Tiger。七月份将会进入到一个新机发布的高频期，有很多手机品牌都会选择在这个月发布自家的芯片。其中，真我 Realme 也会在这个月发布一款重磅机型，真我 GT Neo 6系列。这款手机也是真我将在今年发布的第一款搭载旗舰处理器的机型。那么，关于这款机型，都有哪些值得我们关注的点？我来做一个详细的前瞻汇总。外观提升明显，硕大的矩形矩阵式设计，加无塑料支架直屏。根据目前外媒曝光的渲染图来看，真我 GT Neo 6在机身背面将会采用贯穿式的矩形矩阵式设计，并且在上下边缘处还做了一次坡度处理。另外，真我标志性的透明呆口设计在真我 GT Neo 6上也得到了延续。至于机身背面的材质，根据渲染图也可以看出，其采用了类似一加十一的细密磨砂工艺处理，非常具备高级质感。至于机身正面，根据目前的信息，真我 GT Neo 6将会采用一块无塑料支架的 1.5K OLED 直屏，这也就意味着真我 GT Neo 6的正面边框控制会非常出色。至于能不能做到四边等宽窄边框设计，我们可以期待一下。总之，真我 GT Neo 6这一次在设计上终于回归主流，整体设计辨识度极高，且拥有不错的细节处理，颜值等可以期待一下。快充一直都是真我家的看家本领，最先将二百四十瓦快充量产落地的就是真我，而这一次真我 GT Neo 六 Pro 将会搭载二百四十瓦快充，并辅以四千六百毫安时的电池，和隔壁 i q 十一 S 基本类似，快充周期有望压缩到十分钟左右。至于真我 GT Neo 六，将会配备五千毫安时加一百瓦快充，以适应那些对续航有较高诉求的消费者。两种组合各有各的优势，两种规格按需选择即可。真我 GT Neo 6将会有两个版本，其中真我 GT Neo 6标准版将搭载的处理器是天玑九二零零 Plus， 而真我 GT Neo 6 Pro 搭载的则是骁龙八 G 二处理器，用处理器来拉开定位差异也是行业非常常见的事情。真我 GT Neo 6系列将会配备二十四 G 的超大内存，这也是目前行业内第二款配备此类超大内存的机型，将大内存普及之旅进行到底。至于二十四 G 运存到底是噱头还是有确定的价值，目前这个时间段还没办法确定。毕竟以目前的移动应用生态的表现，十二 G 运存就已经完全够用了，十六 G 的容易量就已经很大了。毕竟满画质的原神的运存消耗也就一到两个 G 左右，二十四 G 运存在现阶段确实有些感知不强。不过，如果我们把时间周期拉长，锚定到未来三四年，那么我个人认为二十四 G 运存还是很有价值的。毕竟谁也无法确定，在三四年后，移动应用生态会进化到何等程度。举个很直接的例子，三年前的智能手机市场，八 G 运存完全足够，六 G 运存勉勉强强。而到了如今，八 G 运存已经捉襟见肘，六 G 运存几乎快被淘汰了。根据目前的信息，真我 GT Neo 六将会搭载一块拥有 1.5K 分辨率、144Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光的屏幕，没毛病。后摄方面也将会搭载 IMX 八九零加 IS 光学防抖的核心配置，只要价格合适，这个配置在所处价位的表现也没有任何问题。在细节配置方面，真我 GT Neo 六也将会一如既往的支持 NFC 双扬声器、X 轴线性马达、VC 液冷散热等等细节配置。总之，真我 GT Neo 六将会是一款综合表现非常均衡的中高端机型。目前市面上能够兼顾外观、性能的主流骁龙八 G 二机型的价格。普遍都在三千元到四千元之间。目前渠道中曝光的真我 GT Neo 六 Pro 的售价是三千六百九十九元起。不过个人认为，根据真我一贯的尿性，其上市价格一定会低于这个价格。个人预测其十二加二百五十六 GB 版三千二百九十九元起步，甚至两千九百九十九元起步的概率非常大。如果真我 GT Neo 六的价格能够下探到这个区间，那么对目前的 iQOO 十一 S、小米十三、魅族二十等都会有着不小的压力。对于这个配置，你们会有期待吗？欢迎在评论区留言。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。